Let's learn something new today. Kata konto galang banking sector loan issues wala banking stocks pade pade mana choose thunna kada. Andulo ni PSU bank stocks ite marinte ka pade pay valuations cheap ay pay ande. Mag chala mandi chosun major question ende ande long term investment kosu intila pade pay na PSU bank stocks ang konto better a lack po the PSU banks to compare jeste kuncho expensive valuation lo trade hoto na private banks konto better a anche pay. Mani rose weekend mani shalo meko de ande doubts ay ano na tete clarity vadang pratin sande. So mana e rose video lo details about to me rock well banking stock and conal and a day a parameters and consider chels on to the and the week loads are gonna major news and I like a market and so many rose video and move it on that one do make my work not in a day we don't like it much for candy I like a mirror my channel got to go to not a day my channel subscribe share and consider change let's start our weekend money show मुंदिका मानो बैंकिंग सेक्टर लो उन्हें स्टॉक इन करना लंटे ए पैरामीटर सेंडलेस चेलो अन्य डिटेल्स ये वीडियो ने प्रारंभित दावंडी दानिकु उन्हें मान चैनल व्यूअर्स लोकल लाई ना ईजी एंड निकल की थैंक्स चपाल लंडे इन्दिका इंटे ये सेक्टर ले एनालिसिस चेमन चेपी आइडिया थान government depend kapu choose kundu undu nandhi ok well eithi na bank baga trouble lo unna te te a trouble lo unna bank ni strong on a bank lo ki government involve force maja chedu manu already historical choose haam so the government ee behavior eithi te unna do banking sector lo stock lo invest chedal chukun investor ki biggest safety and eithi na economy growth unna nandhi mundhika lap pade sector banking sector e nandhi andhi kane world's investment guru warren buffett gar portfolio lo kod choose na te te banking sector weightage is almost 40% andhi ka kakonde even man india इंडियन स्टॉक मार्केट लोगों को चूसना टेथे थे हिस्टोरिकली बेस्ट रिटर्न चिन्ह सेक्टर कोड़ा बैंकिंग सेक्टर है ना डे अंधे के ने मानो चूसना टेथे थे निफ्टी सेंसेक्स लोन वेटेज यू हाईएस्ट वेट वेट बैंकिंग सेक्टर दे उन्नत दे सो दिन बटे में कॉल डे आर्डर में उन्नत दे प्रति स्टॉक Banking stocks are not available. In the banking sector, we will talk about the stocks in the banking sector. We will talk about the parameters. Let's talk about the net interest income. The net interest margin is also the same. Bank has various forms of deposits. Like current account deposit, saving account deposit, term deposit. We will talk about the collection of deposits. We will talk about the collection of deposits. We will talk about the collection of deposits. So, the loans and the interest plus term deposits चेसे इंटरेस्ट की मज़िलों वाली मार्जिन है देते हों उन्हें तो दाने नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना अंतर हमारा, सो ओके बैंक की ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना दे एंटे कूंटे अंतमंची था इंडे सेकंड पैरामीटर टोटल डिपॉजिट्स ये टोटल डिपॉजिट्स एंटे कूंटे अंतमंची था हमारा मान मुंदगा � दिने टोटल एसेट्स एंड कोड आंटर ऐंड इधर कंटे बैंक के चे लोन्स में तो चे इंटरेस्ट होने बैंक प्रॉफिट संपादित सिंद का था इनफैक्ट तो डिपॉजिट्स नहीं बैंक लाइबिलिटीज आंटर ना डे ऐंड इधर कंटे ये डिपॉजिट्स की बैंक इंटरेस्ट पेचेल्स आंटर ना का था कैपिटल इक्विटी रेशियो अंडे � बैंक्स का ना पीएसयू बैंक्स लो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो परसेंटेज जाना देखो गांव तो नंदी मानो आइडियल को चूसना टेटे एको का काकुंडा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अंते ते उन्नत दो अंत देगर लो परसेंटेज लो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन जेसना टेटे आ बैंक को कुछ एको प्रॉफिट संपादन्ची � एधे ते अमाउंट उन्टे दो दाने नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड चेपी बैंक डिक्लार चेसन दाने ये नेट और ग्रॉस एनपीए परसेंटेज एंत तकोगा उन्टे अंत मंचित बैंक के लेदा ऑलरेडी एकुगा उन्टे तगिच कुटो अस्तुना कोडा मंचित है मन नेक्स्ट पैरामीटर कास्ट 
బిజినెస్ అంటే కరెంట్ అకౌంట్ సేవింగ్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్ మనం చూసినట్టయితే కరెంట్ అకౌంట్లో ఉన్న డిపాజిట్స్కి బ్యాంక్ ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయదండి అదే సేవింగ్ అకౌంట్లో ఉన్న డిపాజిట్స్కి త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నుంచి సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు వేరియస్ బ్యాంక్స్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూ ఉంటాయి మనం ఓవరాల్గా చూస్తే బ్యాంక్ కలెక్ట్ చేసే డిపాజిట్స్లోని కాసా రూపంలో కలెక్ట్ చేసే డిపాజిట్స్కి పే చేసే ఇంట్రెస్ట్ చాలా తక్కువ ఉన్నమాట సో ఏదైనా బ్యాంక్కి కాసా బ్యాలెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే ఆ బ్యాంక్కి అంత ప్రాఫిటబిలిటీ అనమాట నెక్స్ట్ పారామీటర్ మిక్స్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ ఈ మిక్స్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ అంటే ఏంటంటే బ్యాంక్ టోటల్గా ఎంతైతే అమౌంట్ లోన్ రూపంలో ఇచ్చిందో ఆ ఇచ్చిన లోన్ అమౌంట్లోంచి ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ రీటైల్ లోన్స్ రూపంలో ఇచ్చారు ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లోన్ అమౌంట్ కార్పొరేట్ లోన్స్ రూపంలో ఇచ్చారు అన్న డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడం ఈ మిక్స్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ అనమాట నార్మల్గా ఏదైనా బ్యాంక్కి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రీటైల్ లోన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే అంత మంచిది ఎందుకంటే రీటైల్ లోన్స్ డిఫాల్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటాయి వేరేస్ కార్పొరేట్ లోన్స్ ద్వారా బ్యాంక్ చాలా అగ్రెసివ్గా గ్రో అయితే అవ్వచ్చు కానీ ఒకవేళ ఒకటి రెండు లోన్స్ డిఫాల్ట్ అయినా కూడా ఆ సైజ్ ఆఫ్ లోన్స్ పెద్దగా ఉండడం వల్ల బ్యాంక్ ఎన్పీఐ నెంబర్స్ బాగా పెరిగిపోతాయి నెక్స్ట్ పారామీటర్ క్వాలిటీ మిక్స్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ బుక్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా బ్యాంక్ కార్పొరేట్స్కి లోన్ ఇచ్చి ఉంటుంది కదా ఏ క్వాలిటీ ఆఫ్ కార్పొరేట్స్కి బ్యాంక్ లోన్స్ ఇచ్చిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ పారామీటర్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చండి నార్మల్గా ఏదైనా బ్యాంక్ బ్యాంకు లో క్వాలిటీ కార్పొరేట్స్కి లోన్స్ ఎక్కువగా ఇస్తుంది అనుకోండి ఆ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు బట్ కానీ ఆ బ్యాంక్కి డీఫాల్ట్స్ని ఫేస్ చేసే ఇష్యూస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన ఎస్ బ్యాంక్ స్టాక్ అనాలిసిస్ వీడియో ఉంది కదా ఆ వీడియోలో కూడా ఈ పారామీటర్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం మీరు ఆ వీడియో చూడనట్టయితే మీ గురించి ఆ వీడియో ఒక లింక్ కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఉంచుతాను చూడండి నెక్స్ట్ పారామీటర్ సెగ్మెంట్ వైజ్ రెవెన్యూ సాధారణంగా బ్యాంకు మల్టిపుల్ సెగ్మెంట్స్ ద్వారా రెవెన్యూ సంపాదిస్తూ ఉంటుందండి ట్రెజరీ ద్వారా కానీ కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కానీ రీటైల్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కానీ లేదా థర్డ్ పార్టీ ప్రొడక్ట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా కానీ లైక్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఫారెక్స్ అమ్మడం ద్వారా కానీ బ్యాంక్ రెవెన్యూ సంపాదిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట ఇవన్నిటి ద్వారా రెవెన్యూ సంపాదించవచ్చు కానీ మేజర్ రెవెన్యూ మాత్రం కోర్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా వస్తే మంచిదండి మన నెక్స్ట్ పారమీటర్ జియోగ్రాఫికల్ స్ప్రెడ్ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే బ్యాంక్ ఓన్లీ మెట్రోస్లోనే ఆపరేట్ చేయకుండా అక్రాస్ లొకేషన్స్లోని అంటే మెట్రోస్లోని రూరల్ ఏరియాలోని అర్బన్ ఏరియాలోని సెమీ అర్బన్ ఏరియాలోని ఇలాగా మల్టిపుల్ లొకేషన్లోని స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంటే బెటర్ మన లాంగ్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రైవేట్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ బెటర్ పిఎస్యు బ్యాంక్ స్టాక్స్ బెటర్ అని తెలుసుకునే ముందు ఒక బ్యాంక్ స్టాక్ని అనలైజ్ చేయడానికి తెలుసుకోవాల్సిన లాస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ అండ్ ఇంటెన్షన్స్ ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంటెన్షన్స్ పారామీటర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ వారన్ బఫెట్ గారు ఒకసారి ఏమన్నారంటే వీ షుడ్ నో ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బిఫోర్ మేకింగ్ ఏ డెసిషన్ టు బై ఏ బ్యాంక్ అని ఇక్కడే పిఎస్యు బ్యాంక్స్కి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అయిపోతుందండి ఆ బ్యాంక్ యొక్క మేనేజ్మెంట్కి ఆ బ్యాంక్ లాంగ్ టర్మ్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ మీద ఎంతైతే నిబద్ధత ఉంటుందో ఆ బ్యాంక్ లాంగ్ టర్మ్ లో అంత బాగా గ్రో అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది పీసీ బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ విషయంలో అంత ప్రాబ్లం ఉండదండి కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చే టైం ఫ్రేమే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చిన సిఎండి ఆ బ్యాంక్ ని గ్రో చేద్దాం అని చెప్పి ఏదైనా కొత్తగా ప్రయత్నించినా కూడా వాళ్ళకి యూనియన్స్ అని అవని ఇవని చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయండి మన ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కోసం మార్కెట్ క్యాప్ ఆధారంగా టాప్ ఫైవ్ పీఎస్యూ బ్యాంక్ స్టాక్ ఫైవ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ని తీసుకుని ఓవర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఇవి ఎలా పర్ఫామ్ చేసే చూద్దాం అండి ఇక్కడ చూపిస్తున్న స్టాక్స్ ఓన్లీ లర్నింగ్ కోసం మాత్రమే కానీ రికమెండేషన్ గా భావించకండి మీకు ఈ క్యాలకులేషన్ ఇంకొంచెం ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి నేను స్టోరీ రూపంలో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తా అండి లెట్స్ ఏ ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నారు శ్రీనివాస్ అండ్ రాజేష్ ఈ శ్రీనివాస్ అండ్ రాజేష్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఈ వీళ్ళిద్దరికి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోమని చెప్పి చెరు నాలుగు లక్షల రూపాయలు థర్డ్ జాన్ టూ థౌసండ్ రోజున ఇచ్చారండి వీళ్ళ ఫాదర్ బ్యాంకర్ అవ్వడం వల్ల వీళ్ళు ఏం డిసైడ్ అయ్యారంటే ఈ నాలుగు లక్షల రూపాయలని బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారండి వీళ్ళలో పెద్దవాడు అండ్ శ్రీనివాస్ ఏమనుకున్నాడంటే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే రిస్క్ సో పీఎస్యూ బ్యాంక్ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని తను ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐడిబిఐ బ్యాంక్ స్టాక్స్లో చెరు లక్ష రూపాయలు చొప్పున ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు అదే చిన్నవాడు అయిన రాజేష్ మాత్రం కొంచెం భిన్నంగా
సెవెన్ థౌసండ్ అయింది ఐడిబిఐ బ్యాంక్లో తను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగి ఒక లక్ష నలభై రెండు వేలు అయింది పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో తను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చొప్పున పెరిగి ఆరు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేలు అయిందండి సో టోటల్గా శ్రీనివాస్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఐదు లక్షల వాల్యూ ముప్పై ఏడు లక్షల నలభై ఒకటి వేలు అయిందండి మన ఇప్పుడు తమ్ముడు రాజేష్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఐదు లక్షల రూపాయలు ఎంత అయిందో చూద్దామండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో తను ఇన్వెస్ట్ చేసిన లక్ష రూపాయలు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ పెరిగి డెబ్బై లక్షల పదమూడు వేల రూపాయలు అయిందండి కోటక్ బ్యాంక్లో తను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ పెరిగి ఒక కోటి ముప్పై రెండు లక్షలు అయిందండి ఐసీఐసీ బ్యాంక్లో తను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ నైన్టీన్ పాయింట్ చెప్పున పెరిగి థర్టీ వన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ టూ థౌసండ్ అయిందండి యాక్సిస్ బ్యాంక్లో తను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెరిగి ఒక కోటి యాభై ఐదు లక్షలు అయిందండి ఇండస్ఇన్ బ్యాంక్లో తను ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ చెప్పున పెరిగి నైంటీ వన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ అయిందండి టోటల్గా రాజేష్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఐదు లక్షల రూపాయలు నాలుగు కోట్ల ఎనభై ఒకటి లక్షల రూపాయలు అయిందండి శ్రీనివాస్ కన్నా రాజేష్కి వచ్చిన అడిషనల్ గేన్ అక్షరాల నాలుగు కోట్ల నలభై నాలుగు లక్షల రూపాయలు అండి సో దీన్ని బట్టి మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను లాంగ్ టర్మ్ కోసం పీయూసు బ్యాంక్ స్టాక్స్ నుంచుకోవాలి ప్రైవేట్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ నుంచుకోవాలని ఆ ఇంకో విషయం మనం పీయూసు బ్యాంక్ స్టాక్స్ యొక్క రిటర్న్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ఆనుమత్యం ఆంధ్ర బ్యాంక్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఎంత రిటర్న్ డెలివర్ చేసిందో తెలుసుకోబోతే ఎలా అండి లెట్ సే ఫోర్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ వన్ రోజున ఎవరైనా ఆంధ్ర బ్యాంక్ స్టాక్ లో లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టయితే ఆ లక్ష రూపాయలు ఈ రోజుకి రెండు లక్షల అరవై రెండు వేలు అయ్యేదండి అండ్ డెలివర్ చేసిన రిటర్న్ జస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే పీయూసు బ్యాంక్ స్టాక్ విషయంకి వచ్చేసరికి కొంతమంది ఇలా కూడా ఆర్గ్యూ చేస్తుంటారండి నాకు డివిడెన్స్ వచ్చే కదా ఆ డివిడెన్స్ కూడా యాడ్ చేసేస్తే అట్లీస్ట్ ఎఫ్డీ రిటర్న్ అయినా వర్కౌట్ అయ్యి ఉంటుంది కదా అని చెప్పి ఎఫ్డీ రిటర్న్ కోసం స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తామండి కాదు కదా ఎఫ్డీ రిటర్న్స్ కోసం రిస్క్ లేకుండా ఎఫ్డీలోనే ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు కదా సో ఇది సెల్ఫ్ కాంప్రమైజింగ్ బేస్లెస్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండి మనం ఇప్పుడు ఈ వీక్లో జరిగిన మేజర్ న్యూస్ చూద్దామండి ముందుగా డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ తన క్వార్టర్ ఫోర్ రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేసింది ఈ రిజల్ట్స్ చూసే ముందు మీరు కానీ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ స్టాక్ యొక్క అనాలిసిస్ వీడియోని చూడాలనుకున్నట్టయితే కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇంట్రెస్ట్ రెండు కామెంట్ చేయండి నెంబర్ ఆఫ్ కామెంట్స్ బట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ యొక్క డీటెయిల్ అనాలిసిస్ వీడియోని ఒకటి రికార్డ్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను మనం ఇప్పుడు ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్ చూసినట్టయితే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ క్వార్టర్ ఫోర్లో టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ త్రీ క్రోస్ లాస్ అనౌన్స్ చేసిందండి అండ్ వీళ్ళ గ్రాస్ ఎన్పీఏ కూడా జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది మన నెక్స్ట్ న్యూస్ చూసినట్టయితే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ని భూషణ్ పవర్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ ఆల్రెడీ తన బుక్స్లోని లేని అసెట్స్ని ఉన్నవగా చూపించి మిస్లీడ్ చేస్తూ మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు లోన్ తీసుకున్నదని చెప్పి ఒక రిపోర్ట్లో బయటపడింది కదా సిమిలర్గా భూషణ్ పవర్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ అలహాబాద్ బ్యాంక్ని కూడా తన బుక్స్లోని లేని అసెట్స్ని ఉన్నవగా చూపించి వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ లోన్ తీసుకున్నదని చెప్పి రిపోర్ట్స్లో బయటపడిందండి సి వీళ్ళు ఆల్రెడీ భూషణ్ పవర్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీని ఎన్పీఏ కింద డిక్లేర్ చేసినా కూడా వీళ్ళు ఇచ్చిన లోన్ బుక్ మీద ఆల్రెడీ మార్కెట్ మీద డౌట్ ఏర్పడిపోయిందండి ఎందుకంటే కంపెనీస్ ఇలాగా లేని అసెట్స్ని ఉన్నవగా చూపించి మిస్లీడ్ చేసి తీసుకోగలుగుతున్నాయంటే వీళ్ళు ఇచ్చే అసెట్ క్వాలిటీ కూడా చాలా వీక్గా ఉన్నట్టు అనమాట వీళ్ళు ఇంకా మారండి అందుకని వీళ్ళ స్టాక్ ప్రైజెస్ కూడా లాంగ్ టర్మ్లో పెరగవు మన నెక్స్ట్ న్యూస్ చూసినట్టయితే ఫెయిర్ ఫ్యాక్స్ ప్రమోట్ చేసే కేరళ బేస్డ్ క్యాథలిక్ సిరియన్ బ్యాంక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఐపీఓకి రావడానికి ప్లాన్ చేస్తుందండి మన నెక్స్ట్ న్యూస్ చూసినట్టయితే డాయిస్ బ్యాంక్ గ్లోబల్ ఈక్విటీ బిజినెస్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలని ప్లాన్ చేస్తుందండి దీనివల్ల వీళ్ళు గ్లోబలీ పద్దెనిమిది వేల మంది ఎంప్లాయీస్ జాబ్స్ తీసేస్తున్నారు దీనివల్ల మన ఇండియాలో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుందండి దిస్ ఈజ్ రియలీ సాడ్ మన నెక్స్ట్ న్యూస్ చూసినట్టయితే మన ఎస్ బ్యాంక్ స్టాక్ అనాలిసిస్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసినట్టే ఎస్ బ్యాంక్ లాస్ట్ క్వార్టర్లో ఏదైతే లోన్స్ని వాచ్ లిస్ట్ కింద డిక్లేర్ చేసిందో ఆ లోన్స్లో నుంచి కొంచెం లోన్ అమౌంట్ ఎన్పీఎస్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయిందండి ఈ క్వార్టర్లోని సో దీంతోనే ఎస్ బ్యాంక్ బ్యాడ్ లోన్ బుక్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్కి పెరిగింది అండ్ ఎస్ బ్యాంక్ యొక్క లోన్ బుక్లోని డబల్ బి మైనస్ బిలో బుక్ చూసినట్టయితే ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ క్రోర్స్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ క్రోర్స్కి పెరిగిపోయిందండి ద
గత వారంగా చూసినట్టయితే త్రీ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ తగ్గింది అదే గత వన్ ఇయర్గా చూసినట్టయితే ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ తగ్గిందండి మీకు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఒక ఫుల్ ఫ్లేజ్ రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ వీడియో చూడాలంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇంట్రెస్టెడ్ అని కామెంట్ చేయండి మీకు మా వర్క్ నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ ఎవరికైనా ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుందంటే వాళ్ళతో షేర్ చేయండి నేను సాయి కృష్ణ పత్రి మీ మనీ పర్సనల్ చూస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ